Hi, I am Dr. Nasir. I am consultant physician and diabetologist working at uh, CM Hospital, Vadagara. I am also medical director of uh, Parko Hospital, uh, an, uh, an upcoming pro uh, project at Vadagara. Blue-cosin Angin yang syarikat ini dah, semua awam-awam ini um, bahagi kuna, perlu awastha yang ana, ini pramaya itu ini complication kondo, nama desi kuna tu. Ini berada di kena mengkel, nama pramaya um, nallah control, cegukah matra mana, adi nolah perlu perdebati. Ini pramaya itu ini complications, main ait, renta ait, nama kita ram diri kah, unduh acute complications ana, renta matad chronic complications ana. I chronic complications ini lekutilah, kutatil, microvascular complications sonda, macrovascular complications sonda. I microvascular complications ini lana, nama de kidney ebadi kuna nephropathy, nama de kandi ebadi kuna retinopathy, nama de nyarambu gale ebadi kuna neuropathy, ini complications microvascular complications ini ulputa dana. Kita macrovascular complications ini lebaran dada. E coronary artery disease, pin ada yang boleh stroke beri nafas ta. Ini ok macrovascular complications sil ulputa dana. I pramaya ham ulla beri, i glucose inde alav maatram testu cehi unda pravana da, pala purun kandu beri nandu. Pasai serikum angin yang allah cehi anda de. I glucose ini alam, alanggil fasting blood sugar um, blood ini selesa mula blood sugar um, nongkun dah dini purna me. I kandi num, kidney num, heart num ok, i pramaya hutum badu citun do, endu nongkun na, padare wewasta abidah mai cehi enda cila testikal unde. Aduh, ur ma, ella masam cehi enda testikal unde. Mudah masing kodum baca yang ada testikal unde, anggur masing kodum gal cie yang ada testikal unde, uru warshang kodum baca yang ada testikal unde. Ini adalah satu basic report kidney yang badi kaya ni gel. Satu ahadim kandu beri nade urine micro albumin uria. Urine micro albumin uria kanda awastail tenne. Nam adinu venda pradividi gal, prasugar nalla warna kandu lu cieyu gayum. Pole yu lla pradividi galom, i ACE inhibitors, ARB inhibitors pole yu lla Guli gaya gal start cehiu gaya um cehi dal, aduh windu normal leh kondu beram petum. Ah, ura awaste ilum, nama adine neglect cehiu gaya ane gel, aduh pinne macro albinuria ena stage leh ke pom. Aduh kariny cahane creatinine kuduna awasta beru nado. Creatinine kuduna awasta beru mbori ikum kidney udah ura fifty percent function badi citun dau. Apa walare mumbutan nene i micro albinuria nama detect cehiu gaya ane gel, aduh nula pradibu pradividi nama ke kuduku gaya um, nama ke patient ini Further complications lek ke pohon tu dene, namu ke tadai juga anu sahdiqom. Adve bolak kan, warshat telu rikke lengilom. Kan cekki cehiyal narbanda mana. Adve retinopathy badu citundo yenne cekki cehiyan mendi. Oftal mula jessine warshat telu rikke lengilom, uru pramaya herogi kani kel narbanda mana. Adve bolak neurology yude test adve sensations nokuna, i vibration sensum, i temperature sensum oke test cehiyu. Na peripheral neuropathy undo yenne nokuna testu galonde. Aduh cahid mumbutannya aduh detektif cahil narbanda mana. Ii pelaporum ini neuropathy ulah pasien sel, awak ke i wedana arya tadu kondo. Kahalil beranengal kaka wandu garinyal. Aduh cila pol parut aduh kahalil paline aduh elini oke badu cie osteoart pina osteoartritis lekuk kaka pogaan ulah pina i osteomyelitis lekuk kaka pogaan ulah saadai yundu. Aduh kan dana, itaram testukal, walare biawasta api damai, ah samiyat samiyam samiyam terne doktor kani kugayum, itaram testukal correctu samiyat terne cehi gurin cehi du garinyal, ini warunda complications se namuk neyarate terne, aduh tiricchari kugayum, adine bandi ulah pradividi gal namuk cehi anu, adine bandi guliga galum, adaya pola nalla blood sugar nalla control le kondu beri anu, adaya pressure mu adaya pola nalla control le kondu beri gun cehi du garinyal. Tolak kedel tanne, ini detektif cie dal, namu kau ada normal lek kondo erenna, ura wasta unda kau nada.
പ്രമേഹം നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ആവാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ എച്ച് ബി എവൻ സി ഒക്കെ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറും നോക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അത് സാധാരണ ഒരു പ്രമേഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് നമുക്ക് കുറേ കുറേ കൂടി അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് നാം ഈ പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറും നല്ല കൺട്രോളിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷറും നല്ല കൺട്രോളിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ കണ്ണാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ വിലയോടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ചിലപ്പോൾ ബാധിച്ചേക്കാം അതേപോലെ കിഡ്നിയുടേതും പിന്നെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗുളികകളും അതേപോലെ എ ആർ ബി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗുളികകളും അതേപോലെ ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഫ്രോപ്പതി നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടെ കൺട്രോൾ വരണം ന്യൂറോപ്പതിയും പിന്നെ അതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ന്യൂറോപ്പതി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നം ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി എങ്ങനെ മുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അയാളുടെ പാദങ്ങളെയും അയാൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ദിവസവും കണ്ണാടി വെച്ച് കാലിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും മുറിവുകളോ വ്രണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം അതൊരു ഈ സെൻസേഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മുറിവ് അത് വലിയ വ്രണമാവാനും അത് അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാനും പലപ്പോഴും ഒരു പിന്നെ വിരളോ അല്ലെങ്കിൽ കാല് തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ പ്രവണതനം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അതൊരു ഒരു ഇതൊരു പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ആ ടീമിലുണ്ടാവും സർജൻസ് ആ ടീമിലുണ്ടാവും നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് വഴി ഇത് കണ്ടെത്തുകയും യഥാവിധി അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യൽ തന്നെ മാത്രമേ അതിലൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൂ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഷുഗർ കൺട്രോൾ വരുത്തൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകൽ തന്നെയാണ് അത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു ഒരു എന്താണോ അസ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കണ്ണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല പിന്നെ ഈ കിഡ്നിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുളികകൾ അതിന് ഈ ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം പിന്നെ സംശയമുള്ളതാണ് ഈ ഷുഗർ പഞ്ചാരയുടെ ഗുളികകൾ കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ കിഡ്നി തകരാർ വരുമോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും ഗുളികകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുളികകൾ വളരെ വർഷങ്ങളായി മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതും അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ഈ ഡയബറ്റിക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഗുളികകൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കൂടുതലായി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇൻസുലിനാണ് ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയ രോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അത് അത് നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇൻസുലിനും അതേപോലെ ഈ ഗുളികകൾക്കും അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഇല്ല ഈ പ്ര പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് യഥാവിധി യഥാസമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണ് കണ്ണ് തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം അത് യഥാവധി അത് കണ്ണിന് ബാധിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മെല്ലെ പതുക്കെ അത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ട നഷ്ടമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം അത് പിന്നെ മാക്ലർ എഡിമ വന്നു അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ആ കാഴ്ച തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു 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 രീതിയിലേക്ക് എത്തി എത്തിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ ഇനി പിന്നെയും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ കിഡ്നിക്ക് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മുമ്പ് കാണുന്ന മൈക്രോ ആൽബമ്യൂറിയ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ട് പിന്നെ കണ്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നോടുകൂടി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും കൂടുകയാണ് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിഡ്നിക്ക് എഫക്റ്റ് വന്നു ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് സി കെ ഡിയിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാരണം പ്രമേഹമാണ് ഈ പ്രമേഹം ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ചിലവേറിയ ഒരു 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 മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അത് വരാതെ നോക്കലാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യവും ഈ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുക കണ്ണ് അത് കിഡ്നി പൂർണ്ണമായും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിഡ് ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായി നോർമലിലേക്ക് എത്തിക്കുക പ്രയാസകരമാണ് തുടക്കത്തിലാണ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വന്ന് മൈക്രോ ആൽമിനിയർ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോർമലിലേക്ക് നല്ല കൺട്രോളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വിട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കിഡ്നിയെ ആ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഡയാലിസിസിലേക്കും അതേപോലെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ചിലവേറിയൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണ് അതേപോലെ കിഡ് കാലിനും രോ പിന്നെ ഒരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയത്ത് തന്നെ അത് സർജനെ കാണിച്ചു അത് നല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഉണക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലുകളെ ബാധിക്കും എല്ലുകളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ചിലപ്പം അത് പിന്നെ ഗാങ്ക്രീൻ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഈ ഈയൊരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കലാണ് ഒരു ട്രീറ്റിംഗ് ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് പലപ്പോഴും പ്രമേഹം രോഗികൾ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ കമ്പനികൾ മാത്രമേ അത് അത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ല പ്രീമിയം വളരെയധികം കൂടും കാരണം ഇത് എപ്പോഴും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ബേസിക് കവറേജിലൊന്നും ഈ ഡയബറ്റീസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ കവറേജസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഈ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ പ്രീമിയം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്നു മാ
ഇതില്ലെങ്കിലാണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോവരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ എൻ്റെ ഉപദേശവും താങ്ക് യു